Allez les amis, c'est parti, guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que tout va bien pour vous, que ce mois de décembre se passe comme vous l'espérez. Euh, voilà les amis, donc restez jusqu'au bout parce qu'il y a le jeu concours à la fin de cette vidéo les amis, le, le jeu concours de la semaine. Allez c'est parti, qu'est-ce que nous avons comme énergie Donc faites preuve de discernement, hein, c'est toujours important, vous avez l'habitude. Euh, voilà, allez on y va, on nous parle de commencement, on nous parle de, de, de nouvelles portes qui s'ouvrent, on nous parle également de, de tourner le dos à quelque chose du passé qui était sombre les amis. Euh, on va vers la lumière, on avance vers quelque chose de lumineux et il y a vraiment cette notion d'ouverture hein, également, de nouveau départ, de recommencement, de début de cycle les amis. J'ai l'impression que vous avancez de plus en plus vers la lumière, que vous sortez peut-être de vos zones d'ombre ou de choses qui, qui vous apportent des énergies euh, euh, qui ne sont pas géniales, géniales, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, alors on vous dit de vous laisser guider par votre intuition avec la carte de la concentration. Euh, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes guidé vers quelque chose de plus lumineux, euh, que vous êtes guidé voilà, à, à avancer vers quelque chose qui vous correspondra mieux, les amis. Et regardez, on a la carte de l'abondance, waouh, super belles énergies, les amis, avec une super évolution. Donc là, j'ai l'impression que certaines personnes ben, voilà, euh, écoutent leur guidance intérieure. Euh, se connectent à leur intuition et se laissent porter vers des ouvertures ou vers un chemin plus lumineux. Euh, on nous parle de belle abondance. Alors, il y a la notion de commencement, hein, les amis, de nouveau commencement. Donc là, peut-être que vous êtes encore dans ce seuil où les choses sont sombres, où les choses ne sont pas encore suffisamment éclairées, ou que les énergies ne sont pas géniales. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que progressivement, vous avancez vers quelque chose de lumineux, euh, vers des ouvertures, vers un nouveau cycle, vers des choses qui vous correspondront davantage. Et avec la carte de l'abondance, c'est vraiment quelque chose qui sera... Euh, euh, ben voilà, qui vous apportera de l'abondance sous toutes ses formes. Très joli démarrage de tirage, les amis. Allez, je continue. Je prends lequel aujourd'hui Celui-là. Donc, euh, très, très jolies énergies. Ouais, on a les couronnes. Pour moi, il y a, y, a, y a quelque chose qui s'ouvre et qui arrive à vous, là, euh, et qui euh, va vous réussir. Il y a une notion d'avancer vers quelque chose vraiment qui vous correspond, qui vous rend plus heureux, euh, qui correspond à ce que vous vibrez intérieurement. Et il y a une notion de réussite et d'abondance. Hein. Euh, voilà. Mais j'ai l'impression que les choses ne se font pas euh, du jour au lendemain. J'ai l'impression que vous êtes guidé au fur et à mesure. Et regardez, sur la couronne, on a l'œil. On a le troisième œil. On a sur le, la concentration, on a le papillon sur l'intuition. Il y a vraiment une notion également d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'écouter ce qui vous fait vibrer euh, pour avancer tout simplement dans la bonne direction. Mais moi, c'est ce que vous faites à mon sens de façon naturelle, hein, j'ai l'impression. Et on vous dit que les ouvertures qui arrivent, les choses qui démarrent, euh, vont vous permettre de, de quitter cette zone d'ombre pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose de mieux. Et c'est amené à vous réussir et à vous sourire parce qu'on a l'abondance et la couronne. C'est juste génial, les amis. Allez, on continue. Donc, vous avancez vers la lumière. Des ouvertures arrivent euh, et vous êtes guidé. Et regardez, je dis vous avancez vers la lumière. On a le gros soleil sur l'abondance, sur la réussite, sur les choses euh, positives, les amis. Après être passé par des choses euh, compliquées, noires, sombres, vous êtes peut-être encore là-dedans. Regardez, on a les nœuds. On a les nœuds qui se dénouent progressivement. On a des choses qui vous permettent d'avancer euh, progressivement vers quelque chose de génial, quoi. Et on a l'amour et la lumière. Donc, soit c'est sur le plan sentimental, où vous avancez vers, vers quelque chose qui, ou quelqu'un qui vous correspond, ou alors tout simplement, c'est des projets de cœur que vous voulez voir se réaliser, qui ont mis du temps avec les nœuds à... à où vous avez mis du temps à avancer, où il y a des choses qui étaient nouées jusqu'à maintenant. Et c'est en train de s'ouvrir en grand pour vous, les amis. Et on a vraiment le soleil sur l'abondance, les amis. Ça veut dire que c'est extrêmement lumineux ce qui arrive. C'est pas un petit truc anodin. Et il y a des ouvertures qui se font là et qui sont faites pour vous et qui vont vous amener une certaine forme de réussite. Mais alors pas forcément que la réussite sur le plan matériel. Ça peut être une réussite avec quelque chose qui, qui vous tenait à cœur et qui est en train de se mettre en place et qui vous fait du bien. 
Voilà les amis ce qui me vient avec ces guidances. Ces guidances du mois de décembre sont juste dingues. Si vous me suivez, on n'a que des jolies énergies, on n'a que des, des énergies de cadeaux, d'abondance, de récolte, euh, d'ouverture, de nouveaux cycles. Donc, euh, c'est juste magique, les amis. C'est juste génial. On adore. Allez, je continue. Du coup, donc, vous êtes guidé vers, euh, vers la lumière. Regardez, on a une belle progression, élévation. Là encore, euh, vous quittez une situation peut-être euh, qui ne vous correspondait pas ou plus pour aller vers davantage de lumière. Vous allez vers une progression, une élévation. Hein. Euh, les choses vont progressivement s'éclairer, on est en train de me dire, se dévoiler à vous et vous allez continuer votre belle évolution. Euh, voilà, vous avez lâché ou vous allez encore lâcher des parties d'ombre, peut-être que vous aviez en vous-même, hein, tout simplement, ou des parties d'ombre, des choses qui ne vous font plus vibrer, que ce soit des relations et des situations, et vous allez aller vers quelque chose de, 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 de positif. Hein. On a la création, la matérialisation de quelque chose qui vous apporte vraiment cette notion d'abondance et de soleil, de réussite. Alors, ça signifie aussi peut-être que Certaines personnes ont commencé à emprunter des chemins, mais pour l'instant, vous ne voyez pas trop le résultat. Euh, Peut-être qu'avec cette carte de l'abondance et de, et de ce chemin-là, on est en train de vous dire que vous allez récolter aussi peut-être les fruits, hein, avec la couronne et la matérialisation et des belles progressions. Donc là, soit il y en a qui ont démarré quelque chose et qui attendaient une progression, qui ne la voyaient pas, et là on est en train de vous dire que ça va progressivement s'élever en fait. Hein, ce que vous avez mis en place, créé, il va y avoir une, une élévation hein, dans, votre dans votre création, en fait, quelque part. Ou alors, tout simplement, il y a une notion de récolter, commencer à récolter des fruits. Hein. En tout cas, c'est très positif, c'est très lumineux, c'est très... Voilà, hein, on aime. Hein. Et alors, pour celles et ceux où, euh, pour l'instant, euh, elles n'en voient pas la couleur, ou pour l'instant, sont dans une notion de de quelque part de désespoir, on vous dit de, de, pas vous, de ne pas perdre espoir, hein, que vous avez emprunté le bon chemin, les amis, et qu'à un moment donné, ça va finir par se dénouer, parce que vous êtes vraiment sur votre bon chemin, là, hein, et on vous invite plutôt à lâcher prise, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, euh, évoluer euh, de manière positive et favorable. Hein. Euh, voilà, et c'est comme si on me disait que tout ce que vous aviez démarré, si vous avez passé ce seuil de cette porte, ou tout ce que vous allez démarrer, on vous dit que c'est vraiment euh, positif, de, de vraiment pas vous inquiéter hein, avec le lâcher prise, parce qu'il y a une belle progression qui vous attend, voilà, tout simplement. Hein. Il est très très joli encore ce tirage, les amis, on aime bien hein, ces tirages du lundi. Hein. Allez, on nous parle de retour, mais je pense que peut-être qu'avec les nœuds, euh, vous aviez l'impression de ne de, de pas avancer, euh, que peut-être que vous tourniez en rond, peut-être que vous avez eu du mal à, à lâcher cette partie sombre. En tout cas, on vous dit qu'il y, y a quelque chose de bénéfique qui arrive. Hein. On nous parle de maison, donc on va voir la maison, c'est peut-être vous. Euh, c'est peut-être euh, peut votre âme, hein. c'est peut-être votre intérieur, mais au niveau de l'âme. Euh, y a, moi, pour moi, il y a un retour d'équilibre au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Peut-être que toute cette traversée, c'est en lien avec la famille hein, ou avec une maison. Vous avez peut-être aussi un, un souci au niveau d'une maison. On est en train de vous dire qu'il y aura des solutions, il y aura des choses comme ça pour celles et ceux qui ont euh, des soucis sur le plan immobilier. En tout cas, on voit qu'il y, y a des retours à des satisfactions, hein, comme si vous alliez trouver des solutions pour pouvoir faire quelque chose. Et on vous parle d'abondance et de réussite, les amis, de retour à l'équilibre au sein de la famille, au sein du foyer. Euh, voilà, vous aurez peut-être le soutien également de, de, de quelqu'un de votre famille qui revient peut-être dans votre vie ou quelque chose comme ça. En tout cas, tout est extrêmement positif, les amis, avec, avec ce tirage. quoi. C'est lumineux, c'est solaire, c'est... C'est des réussites, c'est de l'abondance, c'est... Alors, si vous êtes encore dans la noirceur, vraiment, vraiment, essayez de, de continuer d'y croire, même si je sais que c'est difficile. Regardez, on a encore l'évolution positive, on a encore l'intuition, donc on nous répète bien que, que vous êtes guidé vers, vers, vers une spirale positive, que vous êtes euh, guidé vers une belle évolution, une belle élévation, les amis, et d'écouter votre intuition, parce que je pense que c'est ça qui va permettre de de sortir de cet état de tristesse ou de négativité pour aller vers quelque chose de positif, hein. avec l'abondance et la réussite. Euh, Peut-être que certaines personnes ont été longtemps isolées ou ont été longtemps dans une, un sentiment de tristesse, les amis, et que là, bah, vous allez laisser les larmes derrière vous, quoi. 
et l'instabilité, on est en train de me dire. Peut-être que certaines personnes ont eu des problèmes de santé, de dépression, hein, surtout avec euh, les larmes et, le, et les, la seringue. Pour moi, ça me fait vraiment penser à des états euh, euh, de dépression, euh, de burn-out, de, de choses qui ont été lourdes à porter. Après, ça peut être aussi sur le, le plan sentimental, hein, avec des grosses, grosses déceptions, des gros moments de solitude. Beaucoup de larmes ont peut-être coulé hein, pour certains. Si ça vous parle, voilà. Et on est en train de vous dire que vous êtes en train, en fait, que, que cette, cette, cette évacuation de tristesse est une guérison, les amis, et que vous allez quitter. C'est peut-être ça aussi le fait de quitter la noirceur. C'est peut-être la noirceur de l'âme. Euh, C'est peut-être les émotions qui ont été euh, quelque part euh, pas agréables à vivre, si c'est tristesse, déception, échec. Euh, sentiment de deuil, de perte aussi peut-être pour certains, les amis. Il y a toute cette notion qui vient, mais on voit que euh, malgré tout, avec cette carte, c'est que vous allez le laisser derrière vous à un moment donné, les amis. Alors, je ne sais pas à quel niveau vous en êtes, mais voilà, il va y avoir une ouverture bien plus positive et favorable pour vous. Ou alors, tout simplement, ça signifie que vous allez progressivement sortir de cet état, euh, de cet état de tristesse, de solitude et de choses comme ça. Euh, les choses dans la vie ne durent pas, les amis. La vie est faite d'impermanence, de, de, de cycles. Et les mauvais cycles, comme les bons, ne durent pas toute une vie. Donc euh, voilà, si je peux vous apporter une petite touche d'espoir euh, en vous disant que bah, les choses finiront par s'éclairer, les choses finiront par s'arranger et que cette mauvaise période, peut-être pour certains, euh, finira par passer. Euh, voilà les amis, euh, et pour une belle évolution en plus par la suite, c'est ça aussi qui est, qui est plutôt sympa dans ce tirage, c'est qu'il y a la notion quand même de, de belle évolution derrière. Hein. C'est beau, c'est beau. Allez, je termine avec le tarot, les amis. Et j'aurai fini cette guidance du mois de, de, du, de lundi, de, de, de la journée de lundi. Les amis, regardez, on a le retour au pouvoir. On a le retour au, au, à la force intérieure, à la joie de vivre, euh, aux choses plus agréables. Il y a des choses en préparation, là, pour vous, avec euh, l'impératrice. Il y a des choses qui arrivent et qui vont vous permettre de comprendre plein de choses sur le parcours par lequel vous êtes, vous êtes passé, les amis. Il y a de la passion qui revient, regardez. Il y a de la passion, mais sous toutes ses formes. Ça peut être un projet de cœur, ça peut être une relation sentimentale, une relation euh, amicale hein, qui peut rester de l'ordre de l'amitié, mais qui peut être extrêmement puissante, les amis. On voit que la flamme, elle se rallume. On voit que vous démarrez quelque chose. Donc, encore le commencement aussi avec l'as. Hein, l'as qui est une notion de, de nouveau départ, de renouveau, de de commencement, il y a aussi une forme de récupérer une belle énergie effectivement si vous allez vers un chemin plus lumineux euh, ben forcément vous allez vous sentir mieux hein. euh, voilà, il y a un retour de passion aussi pour certains les amis et ça va balayer vraiment cette notion de, de, de déception les amis, de déception que vous avez potentiellement traversée hein. Après, peut-être que certaines personnes ont, ont, ont lancé des choses ou ont cru en des projets de cœur ou en des relations et finalement, on ressorte déçu. Euh, mais ça fait partie de la vie et derrière, vous allez avoir de nouvelles ouvertures avec de nouvelles rencontres et de nouvelles choses beaucoup plus lumineuses. De toute manière, si la vie vous amène à sortir de relations et de situations, moi, je pars du principe, vous prenez que si ça vous parle, toujours pareil, que euh, c'est pour avoir du mieux après, hein, clairement. Hein. Donc, très joli tirage du lundi, les amis. J'aime bien, moi. Dites-moi en commentaire si vous aimez, si ça vous parle. Euh, voilà, on vous dit de changer de vision, effectivement, sur ces déceptions, hein, clairement. Euh, que de jolies choses vont arriver. Et on a encore la notion de belle élévation. Hein. C'est puissant et juste génial. Voilà, les amis, pour cette guidance. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Restez euh, pour la suite euh, du, du, du tirage du jour. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bye bye. Allez les amis, je concours. Donc vous me laissez en commentaire, je participe au jeu concours les amis. Et je ferai un tirage au sort hein, que je fais à partir de l'ordinateur. Je rentre le nombre de commentaires et il me sort à tout hasard un, un nombre ou un chiffre. Et du coup, je vais voir à quelle personne ça correspond. Je fais gagner euh, une de mes créations. Hein, donc euh, la, semaine, la semaine dernière, c'était euh, « S'aimer soi-même, c'est précieux ». 
Donc, c'est des petits programmes de 22 jours, les amis. Et là, je vous fais gagner le pouvoir de la confiance en soi. Donc, vous retrouvez ces petits livres de développement personnel euh, sur Amazon. Hein. Euh, donc, euh, c'est des petits programmes de 22 jours où on aborde tous les jours un thème. Euh, voilà, les amis, sur 22 jours, vous abordez un thème. Euh, je vous explique un petit peu, puisque c'est moi qui les ai créés, euh, les thèmes. Euh, pourquoi euh, se concentrer sur telle ou telle chose Et je vous propose différents exercices du jour et un bilan à, à la fin de la, chaque journée pour... Euh, voilà, pour voir ce que, ce que ça vous a appris, en fait. Donc, vous retrouvez euh, ces livres euh, sur Amazon. Donc, c'est des petits budgets. Donc, ça peut être pas mal aussi pour des cadeaux de Noël. Hein. Je fais ma promo, hein, du coup, même si je ne suis pas très douée pour ça, j'avoue. Euh, voilà, les amis, du coup, j'en profite un petit peu. Voilà, donc euh, un thème sur 22 jours avec euh, des exercices qui vous sont proposés et des bilans euh, journaliers par rapport à, au thème abordé. Euh, voilà les amis, donc vous retrouvez ces petits livres sur euh, Amazon. Hein. Euh, vous tapez 22 jours et vous avez toutes les déclinaisons de mes livres. Sinon, vous tapez les titres et certains ressortent ou pas. Euh, voilà, vous dites-moi hein, si jamais vous les, vous les recherchez, que vous les trouvez bien. Euh, voilà les amis, donc je vous fais gagner ça. Donc marquez en commentaire pour celles et ceux qui le, qui le souhaitent. Euh, euh, ben je participe au jeu en fait. Hein. Voilà, et vers le milieu de la semaine, voire peut-être la fin de la semaine, je tirerai un gagnant au sort et, et je vous enverrai euh, ce, ce livre de développement personnel. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très belle journée. Euh, à la semaine prochaine pour le nouveau jeu concours. Sinon, à demain pour une nouvelle guidance. Bye bye